の男Halloween, die Nacht der lebenden Toten, die wahrscheinlich letzte Nacht, in der wir Spaß haben konnten, vorerst, ist vorbei. Schluss mit Maskerade, Schluss mit Schauspielerei, Schluss mit sozialen Kontakten und Schluss mit Spaß. Denn nach dieser Nacht wurde uns allen eine Sache klar, die Realität wird wieder kommen. Und ja, was tut man nach Halloween? Man recherchiert im Internet, man guckt, okay, der Lockdown, was kann man noch machen, was darf man nicht machen? Nachdem wir etwas recherchiert haben, wird uns klar, dass zum Beispiel in vielen Bundesländern die Schulen geschlossen sind. Das heißt, unser Papa kann uns nicht nur mit dem schwarzen Porsche zur Schule bringen. Der Schulbus fällt gänzlich aus. Ja, wir werden nicht mehr in einer vollen Klasse sitzen können, Spaß haben, nein, uns wird doch kein neuer Schüler mehr vorgestellt. Und das macht uns alle traurig. Präsenzstudium ist auch nur noch sehr, sehr selten vertretbar. Und diese Traurigkeit in uns, ja, die äußert sich. Denn dann wird uns klar, dass wir viele Sachen gar nicht mehr machen können. Zumindest für einen Monat. Wir können nicht mehr mit Freunden an den Strand gehen, die ein oder anderen Personen begutachten. Bisschen hier, ein bisschen da. Spaß haben, Volleyball spielen, das geht alles gar nicht. ja. Dieses ganze soziale Life, das ist definitiv eingeschränkt. Wer kennt es nicht, einfach mal mit ein paar Freunden campen gehen, das geht alles auch nicht. Campen. Schön mit Knüppelteig am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen, in ein Fußballstadion gehen, das Ganze ist fast gar nicht mehr möglich, wenn stark limitiert. Oder die ganzen Muschelsammler, was sollen die denn tun? Die können keine Muscheln mehr zusammensammeln. Oder Wattwürmer, was sollen die denn tun? Angeln, von Angeln brauche ich gar nicht mehr zu reden. Ja, mit schönen Abstand angeln. Das ist doch alles zum Mäusemelken. Wozu habe ich mir die ganze Angelausrüstung gekauft? Und dann, nach der Traurigkeit... Nach den ganzen Sachen, die wir uns gerade aufgelistet haben, kommt dann die Wahrheit, die Vernunft, die uns rasend vor Wut macht, die Akzeptanz, an der man nichts ändern kann. Den Sachverhalt kann man nicht ändern und damit müssen wir uns nun abfinden. Nachdem wir also für ein, einige Stunden, einige Minuten die Besinnung komplett verloren haben, wissen wir folgendes. Wir sitzen zu Hause rum, gucken Fernsehen, verwahrlosen, gucken Netflix, Amazon. Wir klettern auf die Barrikaden, schreiben SOS ans Fenster, weil wir einsam sind. Wir ertränken unsere Wut, unsere Hoffnungslosigkeit in Alkohol und rauchen. Ja. Generell, der Drogenkonsum steigt an. Vielleicht haben wir noch die ein oder andere nette Begleitung, mit der wir vielleicht zusammen den Lockdown verbringen können. Aber dann wird uns wieder Sachen klar. Ganz besonders mich betreffend. Was ist denn jetzt aus den ganzen Karaoke-Abenden, die ich geliebt habe? Mit Freunden in einer Karaoke-Bar singen, Pferde wetten, das kann ich alles nicht mehr tun. Das kann ich alles nicht mehr tun. Und dann spalten sich die Lager, in zwei um genau zu sein. Die einen, die es einfach akzeptieren. Die wissen, okay, ich kann nichts machen, ich chill einfach mal in der Wanne so lange, bis ich tot bin. Ja? Oder ich schreibe an irgendwelche Personen einen Fax. Das kann ich auch machen, warte im Bett. Auf irgendwelche Nachrichten von Leuten, die ich dann eh nicht kriege. Oder ich denke an liebende Personen, an Freunde, an die Liebe, meine Freundin, mein Freund, wie auch immer. Telefonie hier und da ein bisschen. Oder wenn mir langweilig ist, gehe ich einfach einkaufen, Frust kaufen, kaufe mir Eiscreme, Schokolade. Aber nicht vergessen Leute, die Maske muss immer auf sein. Wenn nicht die Maske nicht aufgesetzt wird, dann wird man rausgeschmissen. Leute drehen durch, bedrohen ein. Ja, bedrohen ein, flippen aus, springen durch Fenster, werden vielleicht gewalttätig, hm? flippen komplett aus, schreien ihre liebsten Mitmenschen an. Man merkt, das Lager spaltet sich, die Menschen werden immer distanzierter und anstatt eigentlich zusammenzuhalten, distanziert man sich hier. Ja? Immer die Abstandsregel einhalten, meine lieben Leute. Denn im Endeffekt müssen wir alle mit dem Lockdown leben. Im Light Lockdown. Light Deluxe Premium. Steelbox Edition Lockdown. Denn wenn wir die Abstandsregeln nicht einhalten, meine Leute, kommt das SEK, kommt die Polizei, Leute werden aggressiv. Und die Polizei macht auch nur ihren Job, meine lieben Leute. Die macht auch nur den Job. Man will doch nicht abgeführt werden, <lacht> nur weil man sich 
gegen diese Bestimmung auflehnen möchte, oder? Was bleibt uns am Ende des Tages? Vielleicht ein wundersamer Spaziergang durch die Luft und die Erinnerung an wunderbare Sachen. Wie ein Feuerwerk zusammen mit seinen Freunden, seinen Geliebten zu sehen. Einfach an einer Brücke lang zu laufen und die Kirschblüten zu betrachten. Oder mit einer liebenden Person Spaß zu haben. Detektiv Conan Lockdown, ich bin's Kato Agai. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start. Viel Spaß.